Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, chez moi ça va très bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une stratégie qui fonctionne très bien. Le mieux euh, c'est de toujours repérer une tendance baissière ou soit une tendance haussière. Il faut toujours canaliser le marché, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre la position et, et de rentabiliser les amis. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne SAP Trading, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez même des commentaires, lâchez des pouces bleus, ça me fera énormément plaisir. Et comme je le dis toujours, il faut toujours tracer son canal, il faut toujours repérer ses points. Vous voyez que le marché a fait, quoi? A fait une tendance baissière ici. On voit que le marché est sorti de notre tendance baissière sur la ligne de résistance. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire on remarque que le marché est en train de faire une phase de correction, mais avec une petite tendance haussière. Donc, nous allons tracer ici notre ligne de support et notre ligne de résistance, tout simplement. Donc, nous allons canaliser aussi la petite zone de correction qui est en train de se former, c'est-à-dire la petite tendance haussière qui est en train de se former pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le marché est en train de faire actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici On voit qu'il y a un niveau qui est là sur la ligne de résistance. On voit que le marché est en train de... Euh, ne peut pas partir à la hausse tout simplement donc on voit que le marché est en train de stagner ici il a fait deux doji sur l'intervalle de 5 minutes donc on va venir sur 15 minutes pour voir qu'est ce que le marché est en train de faire on voit une grande bougie verte et c'est ce qui nous donne ici un signal tout simplement c'est la même chose sur le jeb usd aussi on va venir sur le sur l'euro usd on voit aussi que c'est pareil ici tout simplement nous allons canaliser le marché aussi c'est à dire quoi nous avons une tendance baissière la tendance Global ici, c'est une tendance baissière tout simplement. Donc, notre intérêt, c'est de faire quoi C'est de canaliser aussi la phase de correction. Comprenez que la phase de correction peut se faire aussi sur plus d'une heure du temps. Vous voyez que nous sommes sur un intervalle de temps de 15, de 5 minutes, disons. Les bougies qui sont sur la plateforme ici font 5 minutes tout simplement. Donc, on trace nos lignes de support et de résistance dans la phase de correction tout simplement. Donc là, nous allons prendre une position ici de 15 minutes proche de la ligne de résistance en couleur bleue. Pourquoi Parce que le marché s'est arrêté là-bas une fois. Donc, il est fort probable que le marché s'arrête encore sur ce point. Donc, on voit que euh, la bougie précédente, euh, nous avons une bougie verte ici. Donc, nous allons prendre une position ici à l'achat. Pareil ici aussi. Euh, je vous explique pourquoi nous avons pris la position. Parce que on voit que la bougie précédente a formé un grand corps, tout simplement. Et on voit que euh, la phase de correction peut continuer encore jusqu'à aller toucher la ligne de résistance que nous avons tracée. Et de la phase de correction tout simplement donc on espère que nos positions rentrent en plus ici on va patienter Ok, je fais encore un rappel ici les amis, vous voyez que le marché est en train de partir ici à l'encontre de notre position tout simplement. Euh, vu que nous avons pris une position ici de 15 minutes, il est fort probable que le marché parte dans notre sens ici avec l'analyse que nous venons de faire ici. Et on voit que qu'est-ce qui se passe On voit tout simplement que le marché est en train de nous montrer ici euh, un inversement des tendances ici, c'est-à-dire la continuation de la tendance baissière ici. Vous voyez que le marché a stagné. Et cette stratégie, je la traite parfois ici. Je vais faire la démonstration de l'écran ici pour vous montrer. Et vous voyez quoi Nous allons prendre ici une position ici d'achat. Pourquoi euh, Parce que le marché ne s'est pas, euh, pas encore rétréci dans le canal 
Donc, euh, nous allons associer ici des positions ici d'achat rapidement, sur toutes les paires. Et je vous dis, euh, c'est une position risquée que j'ai fait. J'ai investi tout euh, mon dépôt sur cette euh, position. Vous voyez que avec ce signal qui est là. Parce que je vois ici que euh, la bougie rouge qui s'est formée là n'a même pas pu euh, atteindre la moitié de la bougie du corps de la bougie précédente. Ok les amis, vous voyez ce que le machin ici est en train de partir ici à l'encontre de ma position. Donc tout simplement, je vais prendre ici une position ici d'achat. Donc on va patienter ici, je corrige ici ma ligne. Euh, ici on voit que la, la possibilité que le marché a d'aller à la hausse ici, elle est dense. Donc euh, on voit ici sur la paire NZDUSD que le marché est en train de partir ici dans le sens de notre position. En espérant bel et bien que nos prises de position précédentes puissent rentrer en plus ici. Donc, euh, on voit ici qu'il y a la formation de gap ici sur une minute. Donc, on va patienter, tout est possible. Euh, je pense bien que la patience ici va nous aider. Pour toutes les personnes qui veulent prendre la formation SAP Trading, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur notre page Facebook, Instagram. Ou soit à l'aise dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien du groupe WhatsApp et intégrer tout simplement, poser vos différentes questions dans le vous répondre et abonnez-vous tâchez aussi un pouce bleu ça nous fera énormément plaisir Ok les amis, vous voyez que le marché est parti dans mon sens ici à la dernière seconde. Voilà, donc euh, les deux minutes euh, restantes, on a vu que le marché est parti dans nos sens. Euh, le plus important, comme je le dis toujours, il faut maîtriser ici le temps qu'il faut adapter. Euh, il faut maîtriser ici le temps qu'il faut adapter ici à sa stratégie. Tout simplement, je vais faire une explication ici rapidement. On voit ici que le marché est en train de faire quoi Après la tendance baissière ici, où le marché est capable d'aller, je vous trace ici. Donc euh, là où le marché est capable de s'arrêter, je vais vous marquer ces points tout simplement, c'est-à-dire tous les niveaux. Nous nous sommes inspirés de la tendance baissière parce que sachez que là où le marché s'est arrêté a fait une correction pendant la tendance baissière, c'est un niveau aussi de vendeur. Donc lorsque le marché va vouloir partir ici à la hausse, tout simplement, euh, les acheteurs seront confrontés aux vendeurs sur ce niveau. Voilà, c'est la logique, c'est la psychologie du marché, donc il faut la maîtriser. Ici, sur la paix, euh, JEPUSD aussi c'est pareil. Vous allez voir que le marché va partir à la hausse ici, c'est un niveau qui le stagne ici. Voilà, et c'est ce niveau qu'il cherche à casser. Et fort pour voir qu'il parte aussi, euh, comment dirais-je, là où je viens de tracer sur le niveau aussi. Voilà, c'est pas par hasard que le marché s'arrête, comme je le dis toujours. Quand vous savez là où le marché part, ça vous arrange plus. Donc ici, on voit que il nous reste environ quelques secondes avant que notre position ne rentre en plus ici. Donc tout simplement, on va venir ici sur la paire Hero USD. Voilà, avec la même tendance ici aussi, on voit que là où le marché est capable de s'arrêter, on va, on va retirer automatiquement. Pourquoi je trace ici les niveaux de résistance Parce que c'est l'objectif du marché, tout simplement. Donc quand vous retirez ici l'objectif du marché, ça vous permet de pouvoir déterminer aussi le temps que vous devez adapter aussi à la prise de position. Vous savez que vraiment le marché peut faire environ 40 minutes avant d'aller à la hausse. Donc vous voyez ici les deux prises de position ici sur la paire ROUSD. À une fraction de seconde, je suppose que le marché peut me mettre en plus ou en moins. Le plus important, c'est d'attendre à la clôture de la position avant de célébrer la victoire. C'est mieux. Donc, on voit ici que le marché part dans mon sens ici, en espérant bien qu'il me mette en plus. Euh, donc, euh, ici, on voit qu'il y a une phase de 
Fin de correction. Parce que le marché est en train de faire des petites bougies sur la paix ROUSD. De mieux, nous allons patienter si on voit que sur la paix ROUSD, euh, ma première position est rentrée en plus ici. On va venir si on voit que la deuxième ici, on voit sur la paix GBSD. Les deux positions sont rentrées en moins, donc il reste la dernière ici tout simplement. Vous savez que euh, le plus important, c'est quand vous tradez votre stratégie, même si vous êtes en moins, c'est pas ça le problème. Mais c'est que répondez à la question... Pourquoi vous avez pris la position Ok les amis, la stratégie magique dont je vous parlais, c'est cette stratégie quand vous voyez que le marché est en train de se resserrer, c'est-à-dire c'est un triangle en utilisant, en voyant disons, la ligne de support. On voit que le marché est en train de partir à l'encontre de ma position, la ligne de support violette et la ligne rouge de résistance ici, on voit que c'est un triangle que nous avons. Et on voit que le marché a cassé automatiquement, je vais prendre ici une position ici, rapidement ici à la baisse. Et c'est pareil ici aussi, vous voyez que le marché est en train de se recentrer, on voit que les petites, ce sont des petites bougies qui sont en train de se former. On va patienter tout simplement. Grande bougie à la baisse les amis, vous voyez que euh, le marché entre les parties c'est dans mon sens tout simplement. Donc on patiente ici, vous voyez que si le GEP USD et le USD font le même mouvement, tout simplement le marché entre les parties ici à la baisse. Parce que je vous ai dit que la grande tendance est une tendance baissière. Mais il fallait juste comprendre là où euh, la correction allait s'arrêter tout simplement. Donc explication, tout simplement, capture d'écran. On voit ce que le marché a fait un niveau ici, avec euh, sur le niveau 1, Doji tomba tout simplement donc on a les points de contact ici je vais vous numéroter ici les points de contact ça c'est le, le point et le doji voilà on voit ici que là où le marché devait partir pourquoi n'est pas arrivé là bas ça veut dire qu'il aura une cassure à la baisse voilà fort probable que la cassure soit se faire à la baisse ou pas mais le, le marché à 20% nous avons 80% d'analyse ici tout simplement c'est pareil ici aussi, donc euh, je vais vous faire ici le, la capture de camp rapidement sur la paire ROUSD. On voit ici que le marché a stagné là, avec deux, deux touchés. On voit que les pics ici, le niveau de résistance ici sont de plus en plus bas. On a un premier point ici, deuxième point là, et le troisième point tout simplement. Un premier point, un deuxième point tout simplement ici. On voit que le marché est en train de faire quoi Le marché est en train de... Vous voyez que tout ça, c'est le même point. Le deuxième point, c'est la ligne de résistance ici. Et on voit que le marché est en train de faire ici un petit triangle pour casser la baisse ici. Ça veut dire qu'il y a une continuation de tendance, tout simplement. Parce que la grande tendance ici, c'est une tendance baissière. Et je vous trace ici l'objectif du marché, là où il peut arriver à dépasser, là où il a commencé la correction, tout simplement. Les amis, comme je le dis toujours, il faut se former. Parce que sans formation, ça va être vraiment difficile pour les débutants, surtout. Il faut vous former chez un formateur qui maîtrise bien... Les théories de Charles Do, les théories de, de, de Bac d'Eliott aussi, la théorie, la théorie aussi de VSA aussi qui est très importante ici. On voit que mes positions sont rentrées en plus ici tout simplement. Donc je conseille à toutes les personnes d'aller se former parce que c'est la formation ici passe avant tout. Et je le dis toujours, nous sommes passés par là aussi. Nous avons fait près de deux ans et demi avant de, de maîtriser cela parce qu'on n'avait pas de dévancier. Et euh, après deux ans, on a compris qu'il fallait se former tout simplement. Et vous voyez que le résultat ici est positif, tout simplement, euh, avec la connaissance, le savoir. Comme je le dis toujours, le savoir et la connaissance sont les deux meilleurs cadeaux que Dieu a donné à l'humanité. Donc, il faut faire bon usage, tout simplement. Comme coutume, avec SAP Trading, 
Après une belle journée, on va aller faire un petit retrait automatiquement. Voilà. Donc ici, euh, je vais faire le retrait ici de 1500 robes. Et ma journée a gagné, comme je le dis parfois, en juste 30 minutes de trade ou soit une heure de trade ici. Et moi, je termine ma journée, j'ai d'autres occupations à faire. Donc, j'invite toutes les personnes à prendre la formation SAP Trading, à vous former. Et dans la formation ici, vous aurez droit ici à plus de 14 vidéos avec un coaching de séances par semaine ici. Voilà. Avec euh, un support aussi qui va vous permettre de pouvoir maîtriser les détails et les points forts de la formation. On est bien fait, je vous promets. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine séance. Bonne journée.